پکن میزبان نشست سی جانبه افغانستان، چین و پاکستان است. این نشست سی جانبه به منظور برقراری امنیت در منطقه به ویژه در افغانستان برگزار شده است. در این نشست بر اقدامات عملی برای برقراری امنیت پایدار در منطقه تاکید شده است. همچنان در این مذاکرات تاکید شده که برقراری صلح و ثبات در منطقه بدون همکاری عملی افغانستان، پاکستان و چین ممکن نیست. در گذشته نیز بارها همچون نشست های دایر شده است. اما این نشست چه تفاوت با نشست های گذشته دارد؟ سلام به برنامه خط کابل خوش آمدید. در این برنامه خط کابل و بررسی همین موضوع می پردازیم. من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من آقای حکمت الله حکمت، آگاه مسائل نظامی و آقای امین الله شارق، آگاه مسائل سیاسی مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. آقای شارق در گذشته نیز بارها نشست های دایر شده اما نتیجه ای را که مردم افغانستان از این نشست ها توقع داشتن به دست نیاوردن. حالا این نشست چه تفاوت را با نشست های گذشته خواهد داشت؟ سلام پرانکول تست حکمت سیب تر طول لیدون که آرودون تو گوره چه پا افغانستان که در غمیز دیر پخانه دروانه ده و نه تنه در پا افغانستان که محدود پت شده بلکه منطقه را اونی ولا در منطقه سر نره تا هم در غمیز او غزی دل و در نره دیر حیوادون و است اور پا لنبو که سوزی پا خاص دوال باندی عربی و اسلامی حیوادون بدون در شکا پا دیر وقتونو که دیر در غصی ناست تر سر شوله دو جانبه در جانبه و حتی در دیر ملکونو تر ما بین که خو متاسفانه ها غا چه لاست را آورنه چه در افغانستان خلکو ته غختله هیچ وقت که من لاست نده را آورده او تاسی لیدل دی چه بدی ورستایی که در افغانستان دولت پا طوله که حتی در پاکستان سرا پا ناستو او پا ولارو که پا لوڑا سطح بانده به سلا پریکون اعلان کن چون ما در وران دی تاسی یاد دی چه در پاکستان در حیوات نه در پارلمان یا حیات افغانستان تر آگه اون کوشش داو که در افغانستان در دولت داو در پاکستان در حکمت تر مابین که یه روابط را مابین تی که او ترسو پر او که ولیش دوی بیایی او زل ناس یا ولاری سرو که بدو بلوباتی که ساحه که داغی پجیران که منگتاسی روی جاود استخبارات و رئیس افغانستان در سفر رو کرد او در افغانستان در سفر نای چندان خ در زان سر پیسلا بانی آگه چی چه غختل در زان سری ویسی وی نور ده که در افغانستان مشرد آبه تیپ و وازی دول بانی و غختل چه تاسی سر نور منگه ها خبری نتر سر که چه تاسی در بوسو لاندی و بطی روی او یا خبری یو چه که او عمل امبرز در تون چه پا عمل که نیست آدره کردی در اغن هسته چه پا پیکنگ که یا در چین پا حیوات مرکز که در اغن پر ناس پتر سر شوی ده دا پا دیر تیت ست هبانده ناس ده ده ملکونو پا ست هبانده ده که افغانستان دا ولد پا لورا ست هبانده ده اغن هسته ده دا پاکستان هیوات سر پا خاص دا اولو بانده رد کرده ده ترسو پوری چه دوی دو لاخوانه دیده نکت نووسی خو بیا هم دا غصه ورطا ناسه که چرتا پا لورا ست هبانده ووسی او دا ها قد منطقی ده هیوادونو یا دا نریوال هیوادونو دلتا ووسی او پا خاص دا اولو بانده ها هیوادونو چه دلتا مستقیما دلتا گتی داخلی چه اغی که بدون دا شکا دا پاکستان گتی لکه چنگا چه پا جنگ غوخنه وی پا سول او صبات پا امنیت که با هم دو دوی گتی دلتا زیادی ووسی او دا چین ور سرا هم که چرتا دلتا سول یعنی فکر که ویسی دقا ناس تا با امنیت را واسطه لگو نسی پا افغانستان و منطقه قد تن گوری منگا دیر لوڑی سطح بانده ناس دلو دلی پا لوڑی سطح بانده خبری تر سر شوی دی دا دی تا یو فی سطح هم زرخ کول چه دا با منطقه و چلا سراوری چه اغا هم لاتر او سپوری ما تا نده معلومه چه دا افغانستان دا دا پلا و چه ناس دلتا کرده دا یا چوک دلتا ناس شوی دا پتی مباتی با ست هوان دی چوک چه خبری دلتا تر سره کرده دیا دا نور حیوادون دا چه دا خواهد تر سره شوی دی زکا دا پلوار ست چه کل ناس تر سره شوی دی هاگوی لا پیل نه دلو دلی هاگوی لا نتیجه نه دلو دلی زکا تر سپوری چه اخلاص پا ناس عملی اقدامات تر سره نشی او یا چوک چه خبری تر سره کی آغا دی دی صلاحیت و نلری دا عمل کولو دا خبرو تر چنگ دا عمل کولو صلاحیت و نلری دا آغی خبرو نو بتای چه تواقو تر وقی او یا با چه تواقو تر سره شی اوز چین و پاکستان و هیواد دی چه اخبال صلاحیت هم لری بخصوص پاکستان دلتا ترهگرت هم ویلوی او دوی کولای سی چه لاس واخلی تین امنیت خبال پا خبال رازی پا منطقه که دا پاکستان دا ایسای مشر دی صلاحیت تری دا استخبارات و دا ایسای مشر دی صلاحیت تری 
لري نظامیان مشران د دې صلاحیت لري چې دا کار تر سره کوي او ذکر کوم په چین کې نه د ایس ای مشرې ناست او نه د د د د د نظامیان مشران دلته ناست چې دا خبرې په صلاح باندې تر سره کوي او نه د افغانستان د اړخ هم دغه څوک هلته ناست چې هلته دا خبرې دا وکړي خو بیا هم تاسو وایم چې هر هغه څوک چې یا هغه د منطقي هېوادونو او هغه کلرې هېوادونو چې په افغانستان کې دلچسپي لري که ناست یا ولاړې وکړي او هغې کې اخلاص موجود اوسي کېدای شي که نن په ټیټه سطحه باندې امیدواري به چې په لوړه سطحه باندې دا مذاکرات تر سره شي خو چې اخلاص موجود وي او که چېرته اخلاص موجود نه او صرف په دې باندې وخت تېرولي او زمان تېرولي زه فکر کوم چې هېڅ نه وایي تېر لکه پخوا کښې نه ورکړي دا هم د ډول نتیجه نه وکړي حکمت این نشست و حد توانست راه برقراري امنیت در افغانستان و منطقه را دریافت بکنه سلام و احترام تاسو ته شریک صاحب ته ستاسو هر تخنیکي همکاران او اولیدونکو ته د افغانستان قضیه یا په کل کې د افغانستان غمیزه دومره عمیقه ده چې حل یې نه یوازې د افغانانو د لاسه وتلی دي بلکې په سیمه کې هم د ځینو هېوادونو سره په تنهایي د حل لاره نشته فورمول نه لري ولې که په ګډه باندې هڅې وسي کېدای شي چې موږ په لرې لید کې یو نتیجې ته ورسېږو ولې د اوس اوس دپاره زه د شارق صاحب سره بېخي همغږې یمه چې نه چین دغه امکانات لري نه حتی دغسې قوي هېوادونه چې زموږ سره مستقیماً اوس متحدین دي په سر و زر باندې زموږ سره ولاړ هېوادونه دي لکه د ناټو غړي هېوادونه په راس کې د امریکا متحده ایالات هغوی هم دا مني چې د افغانستان د موضوع د حل دپاره دوی د اوس اوس دپاره څه نه لري ولې په راتلونکي کې غواړي چې وکوي خو یوه خبره چې ډېره مهمه دغه دا ده چې چین زموږ ګاونډی دی او په سیمه کې د لوی نفوس څښتن دی خصوصا پر هغه هېواد باندې چې موږ یې خپل د غمیزې تمویلونکی تامینونکی بولو هغه پاکستان دی یعنې د پاکستان هدف د پاکستان نظامیان او استخبارات دي پر هغه هېواد باندې چین په دې اوس اوس کې ډېر تاثیرګزاره هېواد دی هم په اقتصادي لحاظ باندې هم په نظامي لحاظ باندې خصوصا خصوصا کله چې د افغانستان دیپلوماتیکې او سیاسي هڅې نتیجه ورکوي او پاکستان تر فشارونو لاندې راځي پاکستان کوشش کوي چې د امریکا د نفوس څخه ځان د چین خواته ډېر ور نږدې کړي او دا په په سیاست کې هغه تجارت چې ورته وایي هغه دی چې پاکستان او یا نور د اروپایي متحدین تر دې تر دې فشار لاندې راولي چې که تاسو چیرې زموږ د حمایت څخه لاس اخلي موږ نور متحدین لرو نور څوک لرو چې هغه موږ حمایه کې د افغانستان دپاره د چین رول ډېر مهم په دې هم دی چې چین په سیمه کې او بیا خصوصا په افغانستان کې د یو بل رقیب په خاطر باندې هم غواړي چې دلته خپل رول قوي وشي هغه هند دی چین تل د هند سره په په سیمه ایزو لوبو کې رقیب پاتې شو دی او پاکستان هم عین د چین موقف لري د هندوستان په اړون باندې زه په دې باور یم چې دغه سي ناست کېدای شي چې یو ښه شروع وي ولې په هېڅ ډول باندې ختم یا صلحې ته د رسېدو نه ده څو ورځې مخکې که تاسو په میډیا کې اورېدلي وي ما هم په میډیا کې اورېدل دي هم د نورو افرادو اشخاصو څخه اورېدل دي چې چینایي دیپلوماتانو انجینر صاحب حکمتیار ته بلنه ورکړې وله چې د طالبانو سره ناسته ولري د نورو هېوادونو په اشتراک باندې په چین کې تر څو د صلحې د افغانستان د صلحې پروسه یو ژوندی رونق پیدا کړي که دغسې هڅې په رښتینې توګه باندې د چین د لورې څخه وسي چین کېدای شي تاثیر ولري ولې تر ټولو ظاهرا دا هڅې ګړندۍ نه دي او رښتینې نه دي اوس که واقعا دوی غوښتل چې سوله او امنیت راولي په افغانستان او منطقه کې نو دغه ناسته باید د لوړ پوړو چارواکو په تر سره کولو سره هم کېده چې دوی د پاکستان افغانستان او چین لوړ پوړو چارواکي ناست په دې ناسته کې تر ټولو مهمه دا ده چې رفیع صاحب چې په دغسې ناستو کې باید د افغانستان حکومت د افغانستان ولس مالک وي نه زموږ ګاونډیان نه نور نړیوال سازمانونه او نه هم زموږ مخالفین زموږ مخالفین کېدای شي د حکومت مخالفین دولت مخالفین کېدای شي چې لورې ووسي د خبرو د مذاکراتو ولې په هېڅ صورت باندې ملکیت د خبرو باید د افغانانو سره وي افغانان یې باید وکوي دا که زموږ مخالفین دي که موږ بنا نه تنها په ټیټه کچه کې دي بلکې دا په زه فکر کوم چې د یو نظریې په په شکل باندې را طرحه شوي وي د سفارت د یو عادي کارکنانو په شکل باندې را طرحه شوي وي هغه علت به هم دا وي چې د افغانستان د صلحې په ارتباط باندې نورو هېوادونو هم څو ورځې مخکې تاسې په مسکو کې کنفرانس ولیدلی چې د امنیتي اتم کنفرانس ولو چې هغه ته ښاغلی اتمر تشریف وړی ولو هلته هم د سولې په اړوند باندې پېشنهادونه و نظریات ولو زه وایم چې د چین د لورې څخه دا یو قسم هڅه ده چې ځان په د افغانستان په ډرامه کې حاضر وګڼي غافل یې ونه ګڼي او دا یادوري وکوي چې دوی هم حاضر دي چې هم یې میزبانی وکولای شي هم حاضر دي چې پاکستان دې ته حاضر کړي چې د میز پر سر باندې کښېني خو یوه خبره د افغانستان حکومت پر حق باندې کړې ده مخکې شارق صاحب ورته اشاره درلودله چې تر څو چې پاکستان خپل اخلاص 
په مذاکراتو کې او د افغانستان په پیښو کې د افغانستان حکومت ته ونه شي موږ پر دې باندې باور نه شو درلودلی چې پاکستانی لوری د چین په فشار او یا د بل هیواد په فشار باندې د افغانستان د صلح دپاره هغه څه کوي چې موږ یې اړین بولو تاسو وګورئ د ملي یووالي د حکومت په شروع کې د افغانستان ولسمشر په ډیر اخلاص سره د دیپلوماتیک اناناتو خلاف د پاکستان نظامي قرارګاه ته ولاړی او هلته یې ورته د دوی څخه غوښتنه وکړل چې زه د خپل هیواد د خلکو د غوښتنې په اساس دغې ځای ته راغلی یم او دا په دې معنا ده چې تاسو باید د سولې په پروسه کې زموږ سره کومک وکړئ ولې د هغه د ښه نیت خلاف پاکستاني نظامیانو د هغه ورځې څخه بیا د پرون تر پیښو پورې چې په خوست کې وسوله دوی زموږ څخه قربانۍ اخیستې دي موږ یې وژلي یو زموږ په پیښو کې تاسې په حد عقل اخلاص هم نه دی شو بیا ولې حکومت داسې یو هېواد سره بار بار کینی چې هغوی د خپل تعهداتو ته وفا نه کوي او هر کله چې واده وکړي بیا په وروسته د هغه منګه شاید دیدی چې انتحاری کیږي یا په یو ولسوالۍ په بل ولسوالۍ باندې بریدونه کیږي د مخالفینو له لوري د کرزي صاحب د دورې برخلاف اوسني حکومت زما په خپل اند باندې د پاکستان په وړاندې باندې سم موقف نیولی دی او دا موقف یې زه ملي ګڼم ځکه کرزي صاحب یو ویش سفره وکړله هېڅ یې لاس ته را نه وړله ډاکټر اشرف غني یو یا دوه سفره وکړله ملاقات یې وکړله په دې باندې پوه شولو چې پاکستانیان اخلاص نه لري په نړیوالو مجلسونو کې هم پاکستان اګنور کړی دی او دا یو ملي عمل بولم زه د ده د خواست د ملي ګټو د په نظر کې نیولو سره او د دوی لپاره هم څه وخت مخکې پاکستان نظامیان راغلي ولو بیا یې هم د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه وکړله شخصا د ولسمشر څخه چې دی باید ورته ورسي هغه دا جواب منفي ورته ورکړلی زه وایم چې پاکستان په دې باندې پوه شوی دی چې افغانان د دوی په نیت باندې پوه دي یو تعداد اف... روشنفکر باسواده پوه افغانان د څلوېښتو پنځه څلوېښت کالو راو دې خوا ته پوهېدل چې پاکستان څه کوي یو شمیر افغانان چې د ضرورت په اساس باندې پاکستان یې میزبان هېواد پاتې شوی و اوس په دې باندې پوهېږي چې پاکستان د افغانستان په قضایه او کې خلوص نیت نه لري بلکې لوبه کوي او دغه لوبه د ځان په ګټه کوي نه د افغانانو په ګټه آقای شارق الله امنیت در افغانستان و منطقه بستگی داره با اراده جدی پاکستان که اراده بکنه که دیگر تروریست‌ها را تمویل نمی‌کنه در این نشست هم پاکستان تعهد کرده که دست می‌کشه از حمایت گروه‌های تروریستی و مبارزه می‌کنه با این گروه فکر می‌کنید که این بار صادقانه عمل خواهد کرد به تعهدش یو خود تمیل کلمه سره زیات موافق نیم پاکستان په تنهایی ډول باندې په هیڅ شکل باندې د پولی لحاظ باندې یا اقتصادي لحاظ باندې نه شي کولای چې دا جګړه چې دلته په دې سیمه کې روان ده خاص په افغانستان کې روان ده دا د دوی تمویل کې منتها یو کار چې پاکستان کړی دی هغه خپله خاوره د دغې مصالحو مخالفینو د افغانستان د دولت او د نړۍ کې نورې پېښې چې کېږي دوی په اختیار کې ورکړې ده او دوی ورسره مرسته او کومک کونه ورسره کوي تر څو په دوی ته ترینګ ورته ورکړي او دوی ته زمینه سازی ورته ورکړي او شرایط د ژوند دلته ورته برابر کړي دي او بالاخره دوی مشران کشران ټول د دوی په خاوره کې اوسېږي دی نه شک نشته دی اما په نړۍ کې نورې کړۍ شتون لري استخباراتي کړۍ شتون لري چې هغوی هم د دې ګټې نه په شکل د اشکالو باندې ګټه په اصطلاح باندې پورته کوي او دا ګټه د پاکستان د خاورې نه په اصطلاح باندې دا تمویل یعنې تمویلوونکي دي که نور هېوادونه بدون د شکه دا ورسره شته او دا پاکستان په یو ډول باندې لاس لري یو ډول نه چې قوي لاس لري یعنې زه منطقه ساحه تخکسان ترینګ ورکول پروژې عملي کول دا ټول کار دوی تر سره کوي او حتی د دغه ټولو افراد او اشخاصو چې په مطلع متقوق جنگیږي په افغانستان کې جنگیږي د دې ټولو مشران په پاکستان کې په آرام شکل باندې په اصطلاح باندې ژوند کوي دا دې بدون شکل نشته دی اما پاکستان تر هغه پورې چې په عمل کې دا شی ونه ښيي لکه څنګه چې په پخوا کې خو به ډېر وړاندې ورته نه ځو څو موده وړاندې د افغانستان دولت څو څو باره پاکستان دولت ته د څو اتیا کسانو لیست موږ او تاسې ولولو چې د مطبعاتو له لارې مو چې دوی ته په لاس باندې ورکړ چې د هغه کسان دي چې ستا په خاوره کې اوسېږي څوک په کراچۍ کې دي څوک په اسلام آباد کې دي څوک په پېښور کې دي او څوک په کوټه کې دي هغه مسؤولو ځانو کې اوسېږي تهې کې ادرسونه که نه لري دا یې کور دا یې د کور نمبر دا یې د ټیلیفون نمبر دا یې ادرس دغلته اوسېږي د دوی د اوسېدلو مخه ونیسه او یا یې موږ ته په لاس باندې راکه او یا د خپلې خاورې نه وکاږه او هلته ته ورسره حساب کتاب وکړه او بالاخره د هغه ترینګ مرکزونو چې هلته دغه افراد او اشخاص هلته تربیه کېږي د هغې لیست په ډېر وضاحت باندې ورته ورکړه چې د تر څو پورې چې دوی هغه اقدام د دې په رابطه باندې ونه کړي دوی لکه نړیوالو سره موږ سره خو دا چل ول کا وګورئ نړیوالو سره هم په دا پنځه له شپاړس کالو کې چل ول کا په دې خاطر باندې چې 
په دوه زره لومړي کال کې کله چې یولسم د سپټمبر رامنته کېږي د هغې نه څو ورځې وړاندې د فتن بوش هلته په پورې جمهور و هغه اعلان کوي چې څوک زمونږ سره دي څوک تورستانو سره دي بالاخره ټوله نړۍ د ده تر څنګ درېږي په شکل د اشکالو باندې پاکستان هم نه و د هغه جملې نه و چې د طالبانو حامي پاتې شوی د طالبانو ملاتړ کوونکی پاتې شوی و د طالبانو مرستندوی پاتې شوی په یو دم د ټولو ډیپلوماتیکو اصولو خلاف یې مخ ته واړاوه او حتی د پاکستان د طالبانو د د سفیر یې ملا ضعیف په لاس باندې ونه کړ په تورخان کې ورته تسلیم نه کړ امریکایان د ځان سره وې نه وړه بالاخره په باګرام په ګوانانو کې څومره د وساته او بالاخره هغوی وروسته د هغې نه چې څه اسناد او مدارک چې هغوی پې غوښتل پیدا کړي پې پیدا نه شو او صرف په دې باندې چې د طالبانو تحریک سره غړیتوب لري یا څه اجازه ورته ونه کړو اوس هم په کابل کې او چېرته په ازاد ډول باندې فیصله باندې ګرځي پاکستان هېڅکله نه غواړي چې صادقه واوسي په دغه امر کې دی هېڅکله نه وایم په آینده کې اما په تېرو کې هېڅکله نه دي غوښتي دا اوس که پاکستان وګوري په دې باندې فکر وکړي چې نور زما په بې ثباتۍ کې دلته ګټه نشته ده ګټه نشم پورته کولی یو خوانه دا اور راغی زما کور ته راورسېده زما د لمنې او زما کور په اصطلاح پکې سوزي اگر چې د یو سره زړه زما موافق نه یم بدون شک چې دغه جنگ د څو کلو را په دې خوا ته د ډیورن د کرخې په دواړو کرخو کې چې اول کې د کرخې نه دې خوا ته په غربي ساحه کې یعنې د افغانستان په ساحه کې دلته دا جنگ جګړه اور بل و هغوی هر ته چک چک کولو غوښتلې چې دلته دا خلک وځپل شي اوس چې دا جنگ د کرخې نه اخوا ته د ډیورن د کرخې نه اخوا ته هم بل دی که هغه په بلوچستان کې دی که هغه په وزیرستان کې دی هغه د کوټې په په خوا او شا په ساحو کې دی هغوی اوس هم ورته چک چک هغه په دې خاطر باندې چې دا د ډیورن په کرخه باندې کوم قوم چې پروت دی دا غواړي چې په شکل د اشکالو باندې دوی وځپي او یو وخت کې داسې نه چې د پنجاب دپاره درد سر په اصطلاح باندې پیدا شي خو زه بیا هم وایم چې دا جنگ به بیا دوی نه په صوبه سرحد کې دوی کنټرول کړل شي نه بیا په په بلوچستان کې دوی کنټرول کړل شي دا جنگ به دوی لکه څنګه چې تللی دی کله ناکله پیښه پکې اورو په پنجاب کې او یا په سند کې پیښې اورو سره دي چې د یو انسان په صفت باندې په دغه پیښو باندې موږ هلته هم غمجن کیږو خفه کیږو دا پیښې نه باید لکه زموږ په کابل کې چې رامه مینته کیږي په غمجن کیږو دوی په خاوره کې په غمجن کیږو اما دوی د خپله لاسه دی دا باید اور د دوی لمنو ته هم ورځي اما دا اور دوی په بیا مهارولی نه شي اوس هم لاسره وخت چې د جنگ جګړو د لار نه لاسه واخلي او د سولې او ثبات لاره غوره کړي د نړیوالو سره او په خاص ډول د افغانستان سره چې افغانستان هغه قوتونه چې د امنیت او سولې او ثبات لپاره کار کوي هغوی سره لاس یو ځای کړي تر څو په افغانستان کې سوله او ثبات راشي او دوی هم سوله او ثبات کې ژوند وکړي آقای حکمت حالا چین هم یکی از کشورهایی است که در این نشست اشتراک داره و این کشور بالای پاکستان نفوذ فراوان داره و میتونه که بالای پاکستان فشار وارد بکنه چرا چین نمیخواهد که بالای پاکستان فشار وارد بکنه تا دست بکشه از حمایت گروه های تروریستی چین په دغه سیمه کې د هغه جملې څخه په افغانستان او پاکستان کې تر سیاسي دلچسپی و ډیرې اقتصادي دلچسپی لري تاسو څه وخت مخکې ولیدله چې چین د نړۍ د ډېرو لویو پروژو څخه د یوې لارې په نامه باندې یو کمربند په نامه باندې یوه پروژه افتتاح کړله او چین د د یوویشتمې پیړۍ څه چې د دویشتمې پیړۍ دپاره هم خپل د اقتصادي منافعو په نظر کې نیولو سره خپل سیاستونه عیاروي پر پاکستان باندې فشار په دوه لحاظه باندې چین زما په آن باندې نه راولي یو دا چې پاکستان دغسې په هغه پخوانۍ ترمینالوژي باندې یو ارتجایي دولت دی هېواد دی چې هر چا چې پیسې ورته ورکړلې هر چا چې دوی ته کومکونه ورکړل دوی د هغه سره ولاړ دي سیاست نه پېژني ایدیالوژي نه پېژني نه پېژني حتی دین په کله کله یې رهي د پیسو په بدل کې دوی تر دغې هم تېرېږي تر دیني و تر مذهبي ارزښتونو بنا که چین پر پاکستان باندې فشار راولي پاکستان بېرته خپلو پخوانیو نړیوالو دوستانو ته چې په اروپا کې انګلستان دی امریکا ده هغوی ته ځان ور نږدې کوي او چین یو متحد د هندوستان په مقابل کې د لاسه ورکوي دا یو موضوع بل چین زما په اند باندې په هر صورت چې وي پوهېږي په دې باندې چې د افغانستان د لارې څخه دوی ګرمو اوبو ته فقط د پاکستان په سلسله باندې ځان رسولی شي او دا کېدای شي چې دغسې یوه پروژه وي چې د چین دپاره ته ډېرو حیاتي وي منځنی ختیځ افریقا د اروپا ډېرې برخې جنوبي آسیا دا ټول د دغې لارې څخه د چین دپاره مهم دی د چین تولیدات دوې لسیزې وروسته کېدای شي چې د آسیا دپاره هم دومره ارزښتناک وي لکه د اروپا دپاره په اروپا کې نن که تاسو ورسئ عادي تولیدات وګورئ د دوی د ضرورت شیان د لباس څخه نیولې د بوټ څخه نیولې بیا حتی تر موټر پورې دا ټول د چین تولید دی او دا ډېره لوړ راکړه ورکړه ده 
بنان د دغه سی یو راتلون کې په نظر کې نیولو سره چین نه دی حاضر چې پاکستان د لاسه ورکي ولو دا د افغانستان د صلح د پاره وي ولو دا د تراهګری سره تاسو وګورئ چین یو د هغو هیوادونو څخه دی د نړۍ په نقشه کې چې د تراهګری څخه ډیر ضرر لیدلای سي د چین چینی تر... چینایی ترک... ترکستان هغه ځایونه دي چې اوس هم هلته بنسټپالې ډلې سیاسي ژوند لري او د ډېرو د ډېرو منبع سرچینه د پاکستان څخه د سړې جګړې په دوران کې او یا وروسته اخیستل شوې ده بنان چین په دې باندې پوهېږي چې پاکستان څخه کېدای شي دوی ضرر هم وویني هغه هغه مار چې پاکستان د نورو دپاره جوړ کړی ولو کېدای شي چې وخت چین ته هم خوله ور واچوي څو څو واره شوي دي د هغو مسلمانانو او یا نور یې بنان چین د پاکستان په وړاندې باندې د یو ډېر محافظه کارانه سیاست څخه کار اخلي چې هم یې د لاسه ور نه کړي هم یې د ځان سره متحد وساتي د هند په اړوند باندې او هم د تراهګرۍ سره په مبارزه کې یې داسې وښيي چې ګویا دی د چین متحد دی د افغانستان دپاره زما په اند باندې د چین سره مستقیمې اړیکې ډېرې اړینې دي نسبت په دې ته چې د پاکستان په سلسله یې وساتي یا یې د هند په سلسله وساتي موږ نه تنها ګاونډیان بلکې یو د بل سره مستقیما د پلو په سلسله باندې هم ګټه رسولی شم ضرر رسولی مننه سپاس ګزارم مهمانان عزیز از حضورتان و تشکر از حضور و همراهی شما همچنان در اخیر هم گزارش کوتاه ببینید خدا نگهدار نشست سه جانبه افغانستان چین و پاکستان به منظور برقراری امنیت در منطقه به ویژه افغانستان در پکن برگزار شده است خالد پاینده به نمایندگی از افغانستان منصور احمد خان به نمایندگی از وزارت خارجه پاکستان و جان کووین به نمایندگی از وزارت خارجه چین در این نشست اشتراک کردند شماری از رسانه های پاکستانی گزارش دادند که در این مذاکرات بر اقدامات عملی برای برقراری امنیت و ثبات در منطقه تاکید شده است همچنان در این مذاکرات تاکید شده است که برقراری صلح و ثبات در منطقه بدون همکاری عملی پاکستان افغانستان و چین ممکن نیست اشتراک کنندگان در این نشست به توافق رسیدن سه کشور برای گسترش تجارت و احداست جاده ها و بزرگراه ها نیز به هم امکاری خواهند کرد. در این مذاکرات چین و پاکستان اطمینان داده که به افغانستان در بخش انرژی، آموزش، صحت و زراعت همکاری نیز خواهد کرد. حکومت افغانستان همواره حکومت پاکستان را حامی تروریزم خوانده و از چین بارها خواستار همکاری در زمینه سال و ثبات شده است. از آنجایی که کشورهای چین و پاکستان روابط دوستانه و نیک دارند، با باور کارشناسان این کشور می تواند در زمین سال افغانستان کمک کند.